Hello everyone. Welcome to one more podcast session talk with Topper So. So today uh, in this podcast today we have Manasvi and uh, she is a uh, MC aspirant and her score is a 98.65 percentile. So basically in this podcast we will discuss with her everything related to the preparation. So first of all welcome Manasvi in this podcast session. Thank you sir. So just uh, share your educational background and why you want to do MCA. Yes, sir. So my 10th, mm -hmm. uh, like after my 10th, I was in commerce stream. Mm -hmm. uh, I did my commerce from Mithibai College. Okay. And then after my uh, 12th, I decided to opt for BSEIT, mm -hmm. which was the same college in UPG College. Okay. So, uh, BSEIT, after that, I got to know that you can only apply in service-based company. And I wanted to go in product-based company. Mm -hmm. So, uh, my seniors and my friends, they told me that you should go for MCA. Okay. So, that's how I got to know about MCA and I started preparing for it. Okay. And how you know about the manual? Yeah, sir. Uh, so, about that, when I got to know about MCA, mm -hmm. so the my very first instinct was to go on YouTube and see what is the paper pattern and everything. Mm -hmm. So, the very first right. channel that popped up in the algorithm was manual. Mm -hmm. So, in that, I just uh, I just went through all the information about syllabus, right. EYQs, and what sorts of questions that they asked in exam, mm -hmm. uh, stuff like that. Yeah. So, how it was beneficial for your preparation? Sir, I think it was very beneficial because uh, I did not know anything about it. Like, what is the mm -hmm. syllabus? What book should I opt for? Mm -hmm. And uh, like, for me, I started preparing in the beginning of February. So I just had okay. one month to be prepared. So I could not waste any time. And with that also, I had my college course. Mm -hmm. So that was also going side by side. So I didn't, I could not like... I cannot afford to waste any more time. Mm -hmm, so mm -hmm. manual uh, really helped me actually because they also have a lot of uh, conceptual based videos about maths and everything. So mm -hmm. uh, through manual, I used to cre clear my uh, concept right. and then I used to solve questions. Right. So as you mentioned, ki you uh, started your preparation from February. Is it? Uh, it means properly from February or previously you prepared for some subjects or anything else? No, no, sir. I got to know about MCA mm -hmm. uh, like at the end of January. Okay. So, uh, yeah, after that, I did my research. Key, what, mm -hmm. Like the syllabus and everything, PYQs and what kind of books, so like book mm -hmm. energy that I should go for. So after that, I uh, like fully I started my preparation in February. Okay, okay. So basically, uh, when you started your profession from February and you started to search about the syllabus, what are the parts? So after understanding the difficulty level, because you already appeared this exam. So after understanding the syllabus difficulty level, so as per you, what is the ideal time to start a uh, preparation for this exam, MCSAT? I feel if you are doing it with your graduation, which mm. is your last year, so six to eight months, are ideal enough. Mm -hmm. You can like practice, you can give much more time to a test series or, you know, you can go for stuff like that. Mm -hmm. So you get much more sorted time to do your revision as well as to clear your concepts and then right. go for test series. So six okay. to eight months, I think it's fair. Six to eight months prior, if someone starts, so it will be more beneficial and they can easily get the 100 to 99%. Yeah, without like any stress. Mm, without like any stress so now next question is related to stress basically most of the students in a student period jo hota hai, college plus preparation Haan. and as well as ek hota na future ka jo ek Haan. aspect soch karke to kafi stress hota hai aur aajkal ke time ke youth mein to mujhe bahut dikhta hai because there is a lots of destruction and because yes. of the destruction they are uh, facing the stress aur bahut sari cheeze involve ho jati hai so in your preparation journey as you mentioned you are doing your college also and you also yeah. preparing for this exam so any distraction how you manage it and what any any step any suggestion to manage the stress also so you can explain in the detail understood sir so basically mera to like final year chal raha tha and mm -hmm. at the end we had to submit all our projects assignments and sabka end chal raha tha like i had also prepared for my exams right uh, the final exams so, and then I had to also prepare for MHCT. Mm -hmm. 
Mm-hmm. So it was a little stressful. And uh, people around me, they were preparing from past one year, six months, eight mm. months. So uh, like at some point, I thought it is impossible to get a good score mm-hmm. uh, like in this like in this much amount of time. Right. Because could be like koi bhi concept ke liye, you don't get enough time. You still feel that all time chahiye, all time chahiye. Mm-hmm. But the main thing is that when you're studying, एकदम ध्यान से पढ़ो बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत हो यू नो बार बार फोन मत देखो अगर पढ़ रहे हो तो चार घंटे पांच घंटे कितना भी हो ध्यान से पढ़ो बिना फोन देखे बिना कुछ करे तो आई थिंक दैट इज सफिशिएंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट पॉइंट आपने मेंशन किया बेसिकली इन दिस डिस्कशन सो गाइस दोज हु आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हेन यू आर स्टडीइंग रीडिंग व्हाटएवर प्रिपेयरिंग जस्ट कीप अवे योर फोन फ्रॉम योर स्टडी टेबल Yeah. मतलब इतना दूर रखो कि इजीली ना मिल पाए इतना मतलब हो जाए राइट नहीं तो वो नोटिफिकेशन ना बहुत डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है और अच्छे अच्छे लोग परेशान हैं इवन नॉट ओनली स्टूडेंट वर्किंग प्रोफेशनल के लिए और अच्छे कंपनीज में जो इंप्लॉय काम करते हैं दे आर जस्ट डूइंग द टाइम पास ऑन मोबाइल और एक बार स्क्रोल करना स्टार्ट किया ना फाइव मिनट के लिए वो सिक्सटी मिनट yeah. हो जाता है कभी पता नहीं चलता पता नहीं चलता राइट तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जस्ट इफ यू वांट टू कॉन्सेंट्रेटली स्टडी सो जस्ट कीप अवे फ्रॉम योर फोन ओके नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि बेसिकली इन दिस लिमिटेड पीरियड एज यू मेंशन फ्रॉम फेब्रुवरी मार्च आई थिंक ओनली टू थ्री मंथ बिफोर यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन सो विच वन वॉज द डिफिकल्ट सेक्शन फॉर यू एंड विच वन वॉज द इजी फॉर यू हाउ यू मैनेज इट एंड वॉट वॉज योर डेली शेड्यूल बेसिकली फॉर द प्रिपरेशन Okay, so about that, like maths was a little difficult. Hmm. Difficult as in lengthy. The syllabus was huge. Maths ka syllabus compared to baki section se zada tha. Right. So I had like uh, to time bhi nahi tha to join any classes for preparation because ek hi hmm. month tha. Right. So yeah, so then I was YouTube pe concept clear kar thi karti thi. एंड फिर लाइक एक ऑनलाइन एक फ्री बुक अवेलेबल है सो उसके थ्रू मैं क्वेश्चन सोल्व करती थी और अपना हर एक कॉन्सेप्ट मतलब फॉर्मूला सब एक जगह लिख के रखना और रोज रिवाइज करना फॉर्मूलाज को ताकि एंड में बर्डन ना हो जाए तो मैंने मैथ्स को सबसे ज्यादा टाइम दिया लॉजिकल रीजनिंग कंप्यूटर्स एंड इंग्लिश वो पी वाई क्यू से हो गया एंड आई रिमेंबर एग्जाम के दो वीक पहले ही आई थिंक मैनुअल नहीं कोई वीडियो रिलीज किया था अबाउट मोस्ट आर्ट्स आर्ट क्वेश्चन इन कंप्यूटर एग्जाम में सो दैट वॉज वेरी हेल्पफुल बहुत सारे क्वेश्चन वहां से आए थे जो भी नए क्वेश्चन लगते थे मैं एक बुक में लिख के रखती थी सारे और रोज रिवाइज करती थी और फिर इंग्लिश भी पी वाई क्यू से हो गया एंड में फॉर फिफ्टीन डेज मार्च आई थिंक मार्च में ही मैंने एक टेस्ट सीरीज ऑप्ट की थी एंड उस टेस्ट सीरीज के थ्रू मुझे टाइम मैनेजमेंट और वो सारी चीजें और आई थिंक कौन सा सेक्शन मेरा वीक है और कौन सा टॉपिक उसमें मुझे किसमें ज्यादा मेहनत करनी है कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे तो वो सब आई थिंक टेस्ट सीरीज से बहुत क्लियर हो गया हम्म 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 आई एम कमिंग टू द टेस्ट टेस्ट सीरीज सीरीज पॉइंट ऑफ व्यू तो पर यू हाउ मेनी इट मींस मॉक और पीपल शुड अपीयर टू टू देमसेल्फ एंड स्कोर बेटर इन एक्चुअल एग्जाम सो द द मॉक टेस्ट दैट आई ऑप्टेड दैट the mm-hmm. the actual and they also had mini quizzes like like 40 to 50 mini quizzes mm-hmm. and I remember, I like, I remember mock mock test 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 think end ke kuch teen, chaar baj gaye the because time nahi tha utna. Mm-hmm. Uh, so but ही किया था और मुझे कुछ भी ऐसा क्वेश्चन जो नया लगता था अलग लगता था कोई भी सेक्शन में से आई टू राइट इट डाउन फॉर लेटर एक्सपेंसिस राइट राइट तो काफी इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आप रेस कर रहे हो यहाँ पे एज यू सेट कि जो क्वेश्चन डिफरेंट लगते थे डिफिकल्ट लगते थे मैं उनको मेंशन कर लेती थी और देन प्रिपेयर करती थी तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है व्यूवर्स जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली नेक्स्ट ईयर एस्पेरेंट के लिए कि वेन यू आर अपियरिंग द मॉक टेस्ट सो मॉक टेस्ट अपियर करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एनालिसिस करना वेर यू आर लेकिंग किस टाइप के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं कौन सा नया क्वेश्चन है 
किस एरिया पे परफॉर्म अच्छा नहीं कर पा रहे तो जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन इट दिस इज द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ द मॉक टेस्ट एंड आफ्टर दैट टाइम मैनेजमेंट तो है ही ओके नाउ एज यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन सो व्हाट इज योर सजेशन फॉर द स्टूडेंट बेसिकली इफ दे वांट टू गेट अ गुड स्कोर सो दे शुड टू ज्वाइन क्लासेस या व्हाट इज द रोल ऑफ द क्लासेस इन देयर प्रिपरेशन सो एज पर यू व्हाट इज द सजेशन आई टोटली डिपेंड्स फ्रॉम स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट मतलब उनका क्या मतलब कौन से सब्जेक्ट में उनका वीक है तो वो सब्जेक्ट के लिए ऑप्ट कर सकते हैं क्लासेस पर अगर उन्हें जरूरत नहीं है तो आई थिंक फ्री सोर्सेज ऑल्सो आर अवेलेबल बहुत सारे and it is doable even without classes also but mm-hmm. agar aapko lagta hai ki if you have enough time aur aapko har ek concept ko acche se samajh ke karna hai then i think mm-hmm. you should go for classes mm-hmm. kyunki aapko bahut hi ek bahut hi aise planned preparation milti hai to right. stress itna nahi hota confidence badhta hai so mm-hmm. you are pretty confident ki aap kaha ja rahe ho preparation mein right a student basically they can save a lots of time or if they will yeah. prepare randomly so if they will prepare under the guidance of the expert faculty to unko ek to materials acha mil jata hai dusra guidance mil jata hai time kafi save kar sakte hai to bahut sare efforts ko bacha sakte hai the college bhi hota hai to aapko zyada time waste nahi karna padta material dhoondne mein koi aapke liye dhoond ke la raha hai test series aapko koi de raha hai bana ke so i think it is very helpful वैसे तो okay so as per the result what was your expectation and uh, जो रिजल्ट आया तो मतलब व्हाट वाज योर रिएक्शन बेसिकली या सो मेरा जो एक्सपेक्टेशन था जब आंसर की रिलीज हुई थी तो मेरा एक्सपेक्टेशन 125 टू 132 समथिंग मार्क्स इसके बीच में ही होगा क्योंकि बीच में ऑब्जेक्शन में तीन क्वेश्चन आई थिंक कुछ उसमें स्लॉट वन में थी मैं तो तीन क्वेश्चन में कुछ तो डाउट था तो हाँ उसका मैंने अलग रख के वन ट्वेंटी टू ऐसा मार्क्स मुझे लगा था होगा बट परसेंटाइल okay. ऐसे मैंने कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया था बट आई वॉन्टेड अब नाइनटी फाइव ओनली इट वॉज माई टारगेट फ्रॉम द बुकिंग ऑफ माई प्रिपेरेशन बट आई थिंक माई रिएक्शन आफ्टर गेटिंग टू नो माई स्कोर आई वॉज वेरी हैप्पी ऑब्वियसली एंड बट मेरा मैथ्स में एंड में आई थिंक टेन टू एट क्वेश्चन जो काफी स्टूडेंट का फियर होता है बेसिकली जो दो टाइप के मैथमेटिक्स पूछे जाते हैं एक एडवांस मैथ का जो पार्ट है दूसरा एक नॉर्मल अर्थोमेटिक के परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रॉफिट सो व्हाट वाज द रेशियो ऑफ दिस टू एरिया इट मींस स्टूडेंट को कहां पे ज्यादा फोकस करना चाहिए क्या स्ट्रेटजी बेसिकली होनी चाहिए मैथमेटिक्स के लिए व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन या सो जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जो मेंसुरेशन हो गया ट्रिग्नोमेट्री हो गया वो वो भी आते हैं बट कंपेयर टू प्रॉफिट एंड लॉस और जिसमें आई थिंक जो क्वांटिटेटिव बेस्ड मैथ्स होता है वो थोड़े ज्यादा आते हैं हम्म हाँ तो आई थिंक अगर उसमें ज्यादा फोकस करोगे तो अच्छा होगा वो सिर्फ प्रैक्टिस से ही आई थिंक आप इम्प्रूव कर सकते हो तो आई थिंक उसको ज्यादा टाइम देके प्रैक्टिस करना चाहिए राइट राइट हाँ ओके नाउ द नेक्स्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स के प्लानिंग uh, होती है कि हमें एम करना है ठीक है चलो एग्जाम का भी पता चल गया कि दिस इज एम सी ए सी एग्जाम उसके बाद टेस्ट के बारे में भी पता चल गया उसके बाद उन्होंने uh, मतलब अच्छे से पढ़ाई की चलो पास भी कर लिया so after doing the MCA then what are the area are available and as per you आपने कुछ आर एनडी किया है कि कौन कौन से एरिया में जाना है जैसे डेवलपर में जाना है या फिर डिजाइनिंग में जाना है डेटा बेस में जाना है क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है आपके अगर खुद की कुछ आर एनडी है इफ यू कैन शेयर सो द पीपल हु आर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट सो दे कैन अंडरस्टैंड श्योर सो आई थिंक आफ्टर माई एग्जाम तो यूनिवर्सिटी के एग्जाम जब सब खत्म हो गया यूनिवर्सिटी एग्जाम्स और सारे एंट्रेंस एग्जाम्स और वो सब उसके बाद आई फोकस्ड कि अगर मुझे कहा जाना है मुझे वेब डेवलपमेंट करना है कि मुझे क्या करना है तो और मैंने कंपनीज भी शॉर्टलिस्ट करके रखी है कि आफ्टर माय एम सी ए वॉट कंपनी आई वॉन्ट टू बी इन मतलब जो वो भी है फिफ्टी टू एटी कंपनी शॉर्टलिस्ट कर रखी है तो उसके हिसाब से पहले तो मेरा गोल यही था कि मुझे मेरे बेसिक्स अच्छे से क्लियर करने हैं हम्म हाँ तो फिर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ऊब्स की कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस या जावा वो लेके एक बार अच्छे से आप उनको टेन फिफ्टीन डेज दो 
और आपका सारे कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो और उसके बाद आई थिंक डिपेंड डिपेंड करता है आपको क्या करना है आपका वेब डेवलपमेंट करना है तो आप वो कर सकते हो बट आई ऑप्टेड फॉर डी एस ए क्योंकि एंट्रेंस के लिए बहुत काम आता है इंटरव्यूज के लिए बहुत काम आता है एंड कोडिंग राउंड जो कंपनी के होती है उसके लिए बहुत काम आता है तो आई लाइक आफ्टर मेरे एग्जाम्स के बाद आई स्टार्ट विद डी एस ए इन सी प्लस प्लस और डी एस ए करने के बाद ऑल्सो आई एम लाइक डेवलपिंग फ्यू प्रोजेक्ट ऑल्सो तो वो भी आई थिंक हाँ उसका भी आई थिंक बहुत यूज होता है कंपनी इंटरव्यूज एंड ऑल ऑफ दैट उसमें सिलेक्शन में तो बेसिकली योर फ्यूचर प्लानिंग इज फॉर आफ्टर डूइंग द एमसीए देन डेवलपमेंट में ही मोस्टली जाना है यस सो गाइस यू आप देख सकते हो किस लेवल का कंपटीशन है इट्स नॉट ओनली टिल एमसीए सिर्फ एग्जाम एंट्रेंस तक की प्रिपरेशन नहीं है यहां पे आप देख सकते हो इन्होंने मानसवी ने बेसिकली टॉप 50 कंपनी को भी शॉर्टलिस्ट कर लिया है आफ्टर दैट कि ये होती है बेसिकली फ्यूचर प्लानिंग सो यू पीपल कैन लर्न दोज हु आर वाचिंग तो इस तरह से फ्यूचर गोल सेट करना आना चाहिए so uh, next and very important uh, questions manasvi ki any final suggestion for the new aspirant kya kis way mein prepare kare kya strategy follow kare kya consistency kare ki next year wo 100 percentile aaram se score kar sake without any frustration without any pressure without any hesitation to ye tips to yahi hoga ki jo bhi pad rahe ho dhyan se padho bina bina you know calculator use kiye bina aise चीट किए मॉक टेस्ट दे दो आप और मॉक टेस्ट आप बस देते जो आप बहुत सीखते जाओगे और आपका टाइम मैनेजमेंट होता रहेगा आपको नए नए क्वेश्चंस पता चल जाएंगे और रही बात जैसे मेरे जैसे जैसे लोग हैं जिनको कॉलेज भी देखना है और ये भी देखना है लाइक बहुत दिन प्रिपरेशन नहीं हो पाती थी बट मैं कंपनसेट करती थी उस दिन पे जिस दिन छुट्टी होती थी तो उस दिन आई मेड श्योर की सात घंटे आठ घंटे अच्छे से पढ़ाई करो क्योंकि पहले नहीं हो पाया तो अभी अच्छे से पढ़ाई करो लेट तो लेट और दूसरा कि आई गेस बहुत लोग हैं जो छह महीने आठ महीने से प्रिपेरेशन कर रहे हैं अगर आप लेट भी प्रिपेयर कर रहे हो तो डूएबल है क्योंकि आई रिमेम्बर जब मैं एग्जाम देने भी गई सो आई गॉट अ लिटिल नर्वस क्योंकि वहां पे एवरीबडी वहां पे सारे एक साल से छह महीने से आठ महीने से प्रिपेयर कर रहे हैं बहुत लोग का दूसरा अटेम्प भी था बिकॉज उनको पहले मैं अच्छे लाइक दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद परसेंट आई सो मैं थोड़ा सा डर गई थी यू नो कि क्या होगा मैंने तो एक ही महीने से प्रिपेयर किया है बट आई थिंक जो भी कर रहे हो बहुत ही ध्यान लगा के करो तो आई थिंक हो जाएगा लाइक एकदम बेसिक से समझो तो हो जाएगा टाइम मैनेजमेंट करो बेसिकली आपने यहाँ पे दो चीजों के आंसर बता दिए एक तो आपने स्ट्रेटेजी भी डिस्कस कर ली कि व्हाट शुड बी द प्रॉपर स्ट्रेटेजी एज वेल एज डी डे का एक्सपीरियंस की जो नर्वसनेस आ जाती है एग्जाम के दिन पे तो बेसिकली वो नहीं होना चाहिए आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रहो जो भी आपका प्रिपरेशन है जिस स्ट्रेटेजी को आपने फॉलो किया है एंड uh, जो पॉइंट आपने बेसिकली मैंशन किया कि एक तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर से आप वर्किंग हो या फिर स्टूडेंट्स हो या फिर जो भी वॉट यू आर डूइंग टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट second you mentioned the test series test series is very very important and the people can evaluate jo log bhi de rahe ho to test series kafi hai third cheez which is consistency regularity chahe 6 That's ho 8 ho 1 month ho ya whatever consistency ke sath preparations karo and the next and most important thing jo aapne bataya d days ka exam ke din ka ki confidence hona chahiye ha wo to right? important hai confidence hona chahiye aur जो गोल सेट किया है लॉन्ग टर्म्स गोल को सेट करके जब प्रिपरेशन करते हो आप अप, अपनी लाइफ को अपने स्टडी को और जो भी एक पर्टिकुलर uh, गोल को सेट करके रखते हो तो डेफिनेटली एक uh, जब हार्ड वर्क करते हो तो मिल ही जाता है या 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 सर मानसवी सो थैंक यू सो मच टू कमिंग टू शेयर योर पॉइंट एंड योर एक्सपीरियंस योर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी विथ आवर स्टूडेंट्स दोज हु आर प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर सो होप सो डेफिनेटली दिस पॉडकास्ट विल बी हेल्पफुल फॉर देम एंड वंस अगेन थैंक्स थैंक यू सो मच एंड विस यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर Thank you, thank you. So, thank you so much to you, sir. I think I learned a lot from your videos, maths, and everything. Quant, सब कुछ I think I learned everything like mostly from Manuar only. So, thank mm-hmm. you so much that you helped a lot in my preparation. Okay, okay, ma'am. Uh, yeah. Thank you, sir.